అందరికీ నా నమస్కారాలండి అండ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్టోరీ గురించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక కథలో ఉండే భాగాలు ఎలా ఉంటాయి అనేసి మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ ఒకవేళ ఆ వీడియో కనుక మీరు మిస్ అయినట్లయితే కార్డ్స్లో కానీ అండ్ స్క్రీన్స్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఆ యొక్క సంబంధించిన వీడియో ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది కార్డ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ దాని గురించి నేర్చుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ బాహుబలి సినిమాతో యాక్చువల్గా వివిధ దశల్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఫర్దర్గా వెళ్తున్నాం అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్లో ఏవైతే అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయో ఆల్రెడీ అడిగినవి ఇవన్నీ కూడా మన స్టోరీకి సంబంధించి అన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం స్టోరీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం జనరల్గా మనం సినిమా ఎవరిని చూసి వెళ్తాం హీరో అంటాం యాక్చువల్గా హీరో కాదని యాక్చువల్గా హీరో అని అనం మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రొటాగనిస్ట్ అంటాం విలన్ అంటూ ఉంటాం విలన్ అనే పదం అనేది ఏమాత్రం ఉండదండి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి యాంటాగనిస్ట్ అంటాం కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ స్పెల్లింగ్స్ నేను చివరిలో మీకు అవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంది స్టోరీలో అంటే ఎక్స్పోజిషన్ ఎక్స్పోజ్ ఎక్స్పోజిషన్ అంటే ఎక్స్పోజ్ దేన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడం క్యారెక్టర్స్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ముందు ఏ ఏ కథకైనా ముందు క్యారెక్టర్ అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు ఒక క్యారెక్టర్ని ముందు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అతనికి ఒక భార్య ఉండేది లేకపోతే అతనికి ఏడుగురు కొడుకులు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు ముందు అంటే ఏ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ముందు మనకి పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత సెట్టింగ్ అనేది పరిచయం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అడవిలో ఉన్నారా గ్రామంలో ఉన్నారా లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నారు పట్నంలో ఉన్నారా పల్లెటూరులో ఉన్నారా పెద్ద భవంతిలో ఉన్నారా అనేది ఈ సెట్టింగ్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని ఎక్స్పోజ్ ఎక్స్పోజిషన్ అంటారు ముందుగా ఏ కథ అయినా మనకి ఈ యొక్క క్యారెక్టర్స్ సెట్టింగ్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ ఎక్స్పోజిషన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే అండ్ చిన్నగా ఎప్పుడైతే ఒక సమస్య లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు నేను ఆల్రెడీ బాహుబలి సినిమాను చూ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్టోరీ అనేది చెప్పడం అనేది జరిగింది అక్కడ ఇంకా మీకు బాగా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది రైజింగ్ యాక్షన్ మనం ఎక్స్పోజిషన్ అనేది చెప్పుకున్నాం ఏమని క్యారెక్టర్ సెట్టింగ్ అనేది వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు అందుకే ఎక్స్పోజిషన్ అవుతుంది ఇక్కడ చేసిన తర్వాత రైజింగ్ యాక్షన్లో ఏ ఏం జరుగుతుందంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది సమస్య ఎంటర్ అవుతుంది వాళ్ళు అచీవ్ చేయాల్సింది ఎదురుపడుతుంది ఈ క్యారెక్టర్స్కి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే యాక్షన్ రేజ్ అవుతుంది మన హార్ట్ బీట్ కూడా ఖచ్చితంగా కనుక ఆ స్టోరీ చెప్పే నేరేటర్ని బట్టి మన హార్ట్ బీట్ కూడా పెరగడం మొదలు అవుతుంది ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిగిన్స్ టు ఎఫెక్ట్ ద క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ ఆ యొక్క సమస్య ఏం చేస్తుందంటే బాగా బాధిస్తుంది అనమాట వాళ్ళ జీవితాలు కూడా చాలా ఒక రకమైన బాధలోకి దేనిలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాయి ఎగనీలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్షన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది తర్వాత క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ అంటే ఏంటంటే హై పాయింట్ మూవీకి హై పాయింట్ అనమాట అది సాల్వ్ అయితే మూవీ అయిపోతుంది అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లం అనే దాన్ని సాల్వ్ చేయడమే క్లైమాక్స్ అనమాట మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే క్లైమాక్స్లో ఏం జరుగుతుంది అనేసి ఏంటంటే యాక్చువల్గా క్లైమాక్స్ అనే పదం గ్రీక్ వర్డ్ అండి అది ల్యాడర్ అని అర్థం అంటే నిచ్చెన అని అర్థం జనరల్గా టాప్లో ఉంటుంది కదా నిచ్చెన ఇట్లా నించోబెట్టారనుకోండి ఇక్కడ టాప్ ఉంటుంది కదా అదే క్లైమాక్స్ అనమాట రీడింగ్ ఏ స్టోరీస్ లైక్ ఏ క్లైంబింగ్ ల్యాడర్ విత్ ద క్లైమాక్స్ అట్ ద టాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ టాప్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా క్లైమాక్స్ టాప్లో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే హై పాయింట్ లేదా టర్నింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మన తెలుగు సినిమాలు చూసుకుంటే ప్రొటాగనిస్ట్ యాంటాగనిస్ట్ ఇద్దరు కూడా ఎదురు పడతారు క్లైమాక్స్లో అది మన వాట్ ఈస్ క్లైమాక్స్ అంటే హై పాయింట్ కానీ టర్నింగ్ పాయింట్ కానీ అని ముఖ్యంగా హై పాయింట్ ఓకేనా టాప్ అనమాట టాప్లో ఉంటుంది క్లైమాక్స్ అనేది ఇక ఫాలింగ్ యాక్షన్ ఫాలింగ్ యాక్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే క్లైమాక్స్ అనేది అయిపోతుందో హీరో విలన్ని చంపడం అనేది జరుగుతుందో ప్రొటాగనిస్ట్ యాంటగనిస్ట్ని వేసేయడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది క్రమంగా ఈవెంట్ వెంటనే అయిపోదు అక్కడితో అయిపోదు తర్వాత కొన్నిటికి సమాధానాలు చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి అతను ఎండ్ అయిన తర్వాత ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి వాటికి సమాధానాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి అండ్ మూవీ అనేది ఎండింగ్ పాయింట్కి వస్తుంది అదే రెజల్యూషన్ లేదా డెనిమా అనమాట స్టోరీ అంతా టై అయిపో అయిపోతుంది కంక్లూజన్ కూడా ఇచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫాలింగ్ యాక్షన్ అంటే ఇక అప్పుడు దాకా హై పాయింట్లో
సంహరించడమో లేదా ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుందో చిన్నగా మనకు హార్ట్ బీట్ తగ్గుతా 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 ఉన్నా అమ్మయ్యా అనిపించి చూసారా అదే అమ్మయ్యా అయిపోయింది ఇప్పుడు దాకా ఆడపిల్లల్ని ఏడిపించాడు ఇప్పుడు హీరో వచ్చి కొట్టాడు అయిపోయింది క్లైమాక్స్ అనగానే మా హార్ట్ బీట్ అట్లా తగ్గుతూ ఉంటుంది అది ఫాలోయింగ్ యాక్షన్ రిజల్యూషన్ ఇక ఎండ్ అనమాట ఎండ్ కార్డు అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే చివరిలో అందరు కలిసి ఒక ఫోటో దిగుతారు తెలుగు సినిమాలో అయితే అందరు నవ్వుతా దట్ ఈస్ కాల్ రిజల్యూషన్ ఆర్ డైనిమా అనమాట ఇక మనల్ని అడిగే ఇంకొన్ని ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దామండి ఈ స్టోరీకి సంబంధించి ఇవి ఆల్రెడీ అడిగిని అడగబోయే అనమాట ఇక అట్మాస్ఫియర్ అండి అట్మాస్ఫియర్ అంటే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు అలానే సినిమాలో ఏదైతే ఆ స్టోరీలో చెప్పే పరిసరాలు ఇప్పుడు అడవి ఉందనుకోండి సెట్టింగ్ని బట్టి ఇప్పుడు హీరో యుద్ధం చేస్తున్నాడు యుద్ధం చేస్తుంటే చుట్టూ శవాలు ఉంటాయి ఒకలాంటి మనకి చూస్తేనే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ హీరో ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు చుట్టూ శవాలు ఉంచుకొని హీరో ఉంటాడు మధ్యలో ఆనందంగా నవ్వుతూ ఉండడు అండ్ ఒక రకమైన యగనీలో ఉంటాడు విపరీతమైన బాధ కోపం దేశం కోసం ఏదో చేయాలనే తప్పన అదంతా కూడా మనం అట్మాస్ఫియర్ చూసినప్పుడు మనకి కూడా అట్లాంటి భావన కలుగుతుంది చూసారా అదే అట్మాస్ఫియర్ అనమాట ఓవరాల్ మూడ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ అరే పోయం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయి ఉంటాడు చనిపోయి ఉంటే అందరు బాధతో ఉంటారు ఎప్పుడైనా మనం ఆ సన్నివేశం చూసామంటే వెంటనే మనకి గిర్రును తిరుగుతాయి అట్మాస్ఫియర్ ఒకటి మన అట్మాస్ఫియర్ని మార్చేసిద్ది అనమాట అట్లాంటి థీమ్స్ని ఉంటాయి కొన్ని అట్మాస్ఫియర్ అంటే అది ఓవరాల్ మూడ్ అనమాట ఫోర్ షాడోయింగ్ ఫోర్ షాడోయింగ్ అంటే మీకు ఒక థ్రిల్లర్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి భావన కలుగుతుందంటే కొన్ని కొన్ని క్లూస్ కొన్ని కొన్ని క్లూస్ ఏం చేస్తాయంటే అరే ఇక్కడ ఏదో జరగబోతుందిరా ఇట్లా జరిగిద్ది ఇలా జరిగిద్దని వెంటనే మెదడు గ్రహిస్తుంది అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమాని చూసుకుంటే అండ్ బాహుబలి సింహాసనాన్ని ఎక్కుతున్నాడు అన్న క్రమంలో అండ్ రాజమాత ఏం చేసిద్ది బలాల దేవుణ్ణి పిలిచి అదిగో ఇది నీకు ఈ అంతఃపురం ఇస్తాను లేకపోతే అదిగో ఈ ఆయుధాలు ఇస్తాను అయ్యి అంటుంటే ఏమ్మా నాకు రాజ్యం రాలేదని నేనేమైనా బాధపడుతున్నాను అనుకున్నావా నేను నీ కొడుకునమ్మా అని చెప్పి వెళ్తా ఒక సీన్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ నవ్వుతాడు ఒక రకంగా నవ్వడం కూడా కాదు కోపంగా ఒక రకమైన నవ్వులాగా అనిపిస్తుంది దాన్ని చూసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఫోర్ షాడోస్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది ఈ యాంటగనిస్ట్ అనేవాడు ఏదో తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఏదో జరగబోతుంది అని మనం మనకి ఐడియా వస్తుంది అనమాట హింట్ కానీ సైన్ కాని అది ఫోర్ షాడోయింగ్ అంటే ఇక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ గురించి మనకు తెలియని ఏముంది ఓకే డ్రామెటిక్ ఐరని డ్రామెటిక్ ఐరని అంటే ఒక రకమైన వ్యంగ్యవాన్ వ్యంగ్యవాన్ని కూడా అనకూడదు అండ్ ఎట్లా ఉండిద్ది అంటే చెప్తాను ఇప్పుడు రాజమాత ఏం చేస్తుంది అంటే రమ్యకృష్ణ పాత్రధారి అదిగో బాబు బల్లాల దేవ అదిగో నూరు యోజనాల దూరణ అయినా సంధించే ధనుర్బాణాలు అదిగో అని చెప్తుంది అంటే మన యారో అండ్ బో ఓకేనా బో అండ్ యారో ఇస్తుంది కదా ధనుర్బాణాలు అంటారు ఇవి ఇచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా ఎవరు ఊహించరు ఏమని అదే బాణంతో అండ్ ఈ రాజమాత క్యారెక్టర్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అండ్ ఆల్మోస్ట్ దానివల్ల చనిపోవచ్చు అది ప్రయోగించడం జరుగుతుంది ఆ ఆమె ఇచ్చిన ధనస్సునే ఆమె ఇచ్చిన బాణాన్నే ఆమెని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు దాన్నే డ్రామెటిక్ ఐరని అంటారు కథలో అంటే మన మనం ఏదైతే ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్నిసార్లు మన మన వేలితో మన కంటినే పొడుచుకోవడం ఇట్లాంటిది డ్రామెటిక్ ఐరని అవుతుంది అనమాట ఓకే గోరునే గోరే గొడ్డలయ్యి పేక్ కోసేయడం ఇట్లా ఉండేది కదా థీము ఇట్లాంటివన్నీ డ్రామెటిక్ ఐరనీస్ అనమాట కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది బాహుబలి ఆ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ మాత్రం ఆ బాణం ధనుసు ఇవ్వడం అండ్ వాటితోనే ఆమె మోస్ట్ చంపబడ్డం అనేది ఐరనీ క్రియేట్ చేస్తుంది డ్రామెటిక్ ఐరనీ అంటారు దాన్ని అదే కమెడీ కామెడీ మూవీస్లో కూడా అంతే ఉంటుంది వాడు పన్నిన దాంట్లో పడి అది పెద్ద నవ్వు కలగ చేస్తుంది అలాంటి అనమాట డ్రామెటిక్ ఐరనీ ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి స్టోరీస్లో వచ్చేసింది అంటే ప్లాట్ ప్లాట్ అంటే యాక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అనమాట అసలు ఏంట్రా ఏ సినిమాకి వెళ్ళావంటే సింపుల్ లవ్ స్టోరీకి వెళ్ళా ఏం లేదు హీరో పేదోడు హీరోయిన్ రిచ్ వాళ్ళ ప్రేమ అయిపోయింది ప్లాట్ అంటే అది ఇప్పుడు బాహుబలి గురించి దాని ప్లాట్ ఏంటంటే అన్నాదమ్ములు కొట్టుకొని చచ్చారు అంతే సింపుల్ అయిపోయింది ప్లాట్ అన్నాదమ్ములు ఇద్దరు రాజ్యం కోసం కొట్టుకున్నారు ప్లాట్ అయిపోయింది అంతే అట్లా అనమాట ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే అందరికి తెలిసిందే గతంలో జరిగిన విషయాలని చెప్పడం అనమాట కట్టప్ప చెప్తాడు కదా అదంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్ సెట్టింగ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏ టైంలో జరిగింది ఏ ప్లేస్లో జరిగింది బాహుబలి ఏ టైంలో జరిగింది 
మాహిష్మతి సామ్రాజ్యం ఉన్న టైంలో జరిగింది అంటే వెన్ అండ్ వేర్ ఆఫ్ ది స్టోరీ గురించి మాట్లాడుతుంది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టోరీ నడుస్తూ ఉంటుంది దీన్ని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసరావు గారు చాలా చక్కగా చెప్పారండి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు అని సినిమా ఉంది నితిన్ది నితిన్ సమంత అనమాట ఇందులో సమంత వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ వ్యూ చెప్తుంది ఒక వ్యూ చెప్తుంది అలానే సమంత వాళ్ళ ఫాదర్ నరేష్ ఒక వ్యూ చెప్తాడు కానీ చివరన ఏం నితిన్ ఏం చెప్తాడంటే మీ అమ్మ మీ అమ్మకి ఆ కావాల్సింది చెప్పింది మీ నాన్న ఆయనకి తెలిసింది చెప్పాడు అండ్ నేను జరిగింది చెప్తానని చెప్తాడు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కథ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఇప్పుడు కథ రాస్తున్నప్పుడు అయితో ముందు పెట్టాడు అనుకోండి కథలో ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు అండ్ సపోజ్ మీరే రాస్తున్నారు కథ అయ్య అని రాస్తే ఆ కథలో మీరే మెయిన్ క్యారెక్టర్ ప్రొటాగనిస్ట్ మీరే కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ నారేటివ్ అంటారు దాన్ని అలా కాకుండా మీరుండరు ఆ కథలో మీరేం చేస్తారంటే నేను ఒక వ్యక్తిని చూశాను ఇప్పుడు కొన్ని నారేటివ్స్ ఉంటాయి ఒక వ్యక్తిని చూశాను నేను అంటే ఇప్పుడు మీరు కేజీఎఫ్ చూశారనుకోండి అక్కడ యాక్చువల్గా ఆ హీరో తన ఆత్మకథ ఏం చెప్పట్లా ఒక విలేకరి చెప్తున్నాడు అది ఏమవుతుంది అంటే కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమా థర్డ్ పర్సన్ నారేటివ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక విలేకరి కూర్చొని అందరికి వివరిస్తుంటాడు నేను ఒక ఒక వ్యక్తిని చూశాను ఆ అతను ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక శక్తి అండ్ ఏ ప్రభుత్వం కూడా అతన్ని స్మరించుకోవాలని అనుకోదని బిల్డప్తో ఒక ఏం చేస్తాడంటే థర్డ్ పర్సన్ అక్కడ ప్రజెంట్ లేని ఒక థర్డ్ పర్సన్ గురించి చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడు అది థర్డ్ పర్సన్ నారేటివ్ కేజీఎఫ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సింపుల్గా మీకు అర్థమైపోతుంది థర్డ్ పర్సన్ నారేటివ్ అంటే ఏంటో ఆ విలేకరి చెప్తుంటాడు మనకి విజువల్గా చూపిస్తూ ఉంటారు ఓకేనా ఇక ప్రొటాగనిస్ట్ ఇది అండి స్పెల్లింగ్ హీరో అండ్ యాంటాగనిస్ట్ అంటే విలన్ మీకు అడుగుతా డైరెక్ట్ హూ ఈస్ ప్రొటాగనిస్ట్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అండి ఇక్కడ మనకేందంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ అందరూ హీరో అని పిలవ పిలుస్తారు కాబట్టి తెలుగు అది ఓకే ప్రొటాగనిస్ట్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ యాంటాగనిస్ట్ అంటే ప్రొటాగనిస్ట్ కి సవాలు విసిరే ఏదైనా వ్యక్తి అనమాట ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి యాంటాగనిస్ట్ ఇవ్వండి అండ్ స్టోరీకి సంబంధించినవి అండ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎవరైతే చదువుతున్నా వాళ్ళు మాత్రం దయచేసి మర్చిపోవద్దు పీసీవి ఇంగ్లీష్ ఎస్ఏ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు క్లాసులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అండ్ మెథడాలజీకి సంబంధించి అంతా నైంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ నేను ఒక విషయం మర్చిపోయానండి ఇది స్కూల్ అసిస్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్జీటీలకి ఇద్దరికి సంబంధించిన ఇష్యూ అనమాట స్టోరీ అనేది షా షార్ట్ స్టోరీ అనేది వాళ్ళకు ఉంది అండ్ వీళ్ళకి వచ్చేసి స్టోరీ అనేది ఉంది ఒకసారి నేను అది కూడా చూపిస్తాను అదిగండి స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో షార్ట్ స్టోరీకి సంబంధించింది మనం చెప్పుకున్నాం అట్లానే ఎస్జీటీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో స్టోరీ అనమాట కాబట్టి వీటికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు చెప్పింది ఇది ఎస్జీటీస్కి అండ్ ఎస్ఏస్కి ఇద్దరికి కూడా ఉపయోగపడే విషయం అండ్ ఎస్జీటీస్కి అయితే ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఒక మార్క్ ఖచ్చితంగా దీని మీద వచ్చింది అందుకే ఇంత స్ట్రెస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది